Hello friends, I am Pat Sankhani. This is my channel Physics Funda by Pat Sir. Last time we have studied uh, prefix. There are two lectures of prefix, prefix 1 and prefix 2. In both these lectures, we have studied uh, what is prefix, how to use, how to calculate, how to convert. So this lecture is uh, for mathematics differentiation but before going into lecture let me discuss one shayari Khuda salamat rakhna himmat ko meri ye ek chirag kai andi ho pe pari hai Professor Vaseem Barelli sir ka shayar hai kuch ekad words mujh se यहां से वहां शायद हो गया होगा लेकिन इसी प्रकार का कुछ शेर वसीम सर ने कहा है खुदा सलामत रखना हिम्मत को मेरी ये एक चराग कहीं आंधियों पे भारी है सब छीन ले मुझसे सब कुछ बस मेरी एक चीज सलामत रख दे मेरी हिम्मत मेरा कॉन्फिडेंस एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कहीं पे आग लग गई थी बड़ी सी दुकान थी ये वास्तविक है ये स्टोरी रियलिटी में ऐसा बना है वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कहीं आग लग गई थी महाराष्ट्र का कोई गांव था बड़ी सी दुकान थी आग लग गई सब कुछ जल गया यूं मान लो जो दुकान चलाने वाला पर्सन था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया उसके पास कुछ बचा नहीं था सब कुछ चला गया था गांव वालों ने सोचा कि अब इसके पास कुछ है नहीं ये पूरा बर्बाद हो गया है अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब उसके पास खुदकुशी के अलावा और कोई उपाय नहीं था लेकिन एक ताजुब की बात हुई दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन दुकान वाले ने पूरी जली हुई जो दुकान थी उसके दरवाजे पे एक बोर्ड लगाया बोर्ड पे लिखा था सब कुछ जल गया है लेकिन ईश्वर की कृपा से आत्मविश्वास बाकी है दुकान जल्द शुरू होगी और वो हुई तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है और होना भी चाहिए जिसको खुद पे विश्वास नहीं है वो ईश्वर पे कैसे विश्वास करेगा या उल्टा भी कह सकते हो जिसको ईश्वर पे विश्वास है उसको खुद के खुद पे भी भरोसा होना ही चाहिए आखिरकार ईश्वर ने ही बनाया है हमें तो भरोसा तो होना चाहिए खुदा सलामत रखना हिम्मत को मेरी मेरा भरोसा मेरी हिम्मत मेरा आत्मबल मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बस इसको बचाए रखना ये एक चरा ये छोटा सा चरा कहीं आंधी हो बारी है कितने भी तूफान आ जाए कितनी भी आंधी आ जाए कुछ भी हो जाए ये एक चरा कहीं आंधी हो पे मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था आत्मबल बलवान शरीर से भी ज्यादा बलवान है बहुत बलवान शरीर हो लेकिन अगर आत्मबल नहीं है नो मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ सो अच्छा एक और स्वामी विवेकानंद के लाइफ में एक छोटी सी स्टोरी है स्वामी विवेकानंद कहीं एग्जाम देने गए थे हम बहुत जानते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत से किस्से हमने सुने हैं आपने शायद ये किस्सा भी नहीं सुना होगा एक बार कहीं एग्जाम देने गए थे एग्जाम में उसे एक पेपर दिया गया पेपर 100 मार्क्स का था पेपर में 110 क्वेश्चन थे 110 क्वेश्चन उसमें से कोई भी 100 क्वेश्चन के आंसर करने थे हर क्वेश्चन का एक मार्क था 100 मार्क का पेपर 100 क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने थे 110 क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन छोड़ देने थे पेपर के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था अटेम्प्ट एनी 100 किसी भी 100 का आंसर लिख लो जो 10 तुम्हें नहीं आते वो रहने दो या जो 10 में तुम्हें कुछ डाउट है उसे भी रहने दो स्वामी विवेकानंद गए पेपर पढ़ा पूरा पेपर लिख लिया पेपर के नीचे उन लोगों ने लिखा था उनसे भी बड़े शब्दों में उन्होंने लिखा चेक एनी 100 कोई भी सो चेक कर लो मेरे 110 जो मैंने लिखे हैं सारे के सारे कैसे हैं परफेक्ट है 
दस क्वेश्चन में डाउट क्यों क्यों हो अगर कॉन्फिडेंस है तो एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए या लाइफ में भी किसी भी चीज का डाउट क्यों अच्छा डाउट बहुत बड़ी चीज है ये डाउट है ना ये कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति जिसके मन में संशय है ना उसका विनाश निश्चित है अर्जुन का भी विनाश होना ही था अगर कृष्ण भगवान साथ ना होते तो क्योंकि वो तो पूरा संशय से भरा था युद्ध करूँ ना करूँ मेरे गुरु मेरे आचार्य मैं जीतू मैं हारू मैं क्या करूँ मैं भाग जाओ मैं संन्यास ले लूँ मैं राजपाट छोड़ दूँ मैं यू करूँ कभी मोक्ष की बात है कभी धर्म की बात है कभी डर की बात है यू यू ये पूरा संशय पूरा डाउट लेकिन जिंदगी में हर अर्जुन को कृष्ण नहीं मिलता है, है कृष्ण साथ ही है हमारे लेकिन अर्जुन बहुत नसीबदार था कि उसे मौजूद कृष्ण मिले हमारे पास भी कृष्ण है अगर हम सुन पाए तो हर जगह है मौजूद तो कृष्ण भगवान ने वही कहा है संशय आत्मा विनश्य संशय अगर है डाउट है मैं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा खुदा सलामत रखना हिम्मत को मेरी मेरी जो हिम्मत है मेरा जो जुनून है मुझ में जो कुछ कर दिखाने की एक बेताब एक बेकरार आरजू है बस उसे तो सलामत रख ये एक चराग ये छोटा सा दिया कहीं आंधियों पे भारी है ऐसा कुछ कहा है वसीम साहब ने सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर मैथ्स लेक्चर लेक्चर तो फिजिक्स का ही है लेकिन उसमें जो मैथ्स जरूरी है वो हमें पढ़ना है सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ अवर मैथमेटिक्स विच इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स डिफ्रेंशिएशन गुजराती मीडियम में इसे बोलते हैं विकलन गुजराती वाले लोग इसे विकलन बोलते हैं लेकिन गुजराती वालों को भी मेरी एडवाइस है कि जितना हो सके उतना इस इंग्लिश वर्ड्स को यूज करें लैंग्वेज भले जो भी हो लेकिन वर्ड्स इंग्लिश यूज करने चाहिए डिफ्रेंशिएशन विकलन क्या है यह विकलन पूरा साइंस यह हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है इलेवेंथ उसके सारे चैप्टर ट्वेल्थ उसके सारे चैप्टर पूरा एन पूरा जी मैन एडवांस नीड कुछ भी ले दो विदाउट डिफ्रेंशिएशन कुछ पॉसिबल नहीं है ये पूरा का पूरा हमें पूरे साल पढ़ना है मतलब पूरे दो साल पढ़ना है क्या है ये स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन मैंने उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल मतलब किसी एक वेरिएबल को मैं अगर चेंज करता हूं तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल चेंज होता है उसका जो रेट है उस रेट को हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन एकदम सिंपल एग्जांपल एग्जांपल मैं यहां लेने ही वाला हूं लेकिन फिर भी एक सिंपल मैं डिस्क्राइब करता हूं ये एक स्क्वेयर है ये सोचो इतना स्क्वेयर है इसको मत देखो सिर्फ ये रेट के अंदर का स्क्वेयर इस स्क्वेयर के अंदर कुछ एरिया है अब सोचो कि मैं स्क्वेयर की लेंथ बढ़ा रहा हूं तो स्क्वेयर की लेंथ बढ़ा होगा अच्छा स्क्वेयर है मतलब उसकी सब साइड कैसी होगी इक्वल स्क्वेयर को गुजराती में चोरस बोलते हैं जिसकी सब साइड इक्वल होती है अब एक को बड़ा होगा तो सबको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सारी साइड इक्वल है लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हूं एरिया बढ़ जाएगा कैसे सोचो मैंने इस तरफ लेंथ बढ़ा दी इस तरफ भी बढ़ानी पड़ेगी चारों लेंथ बढ़ गई तो एरिया पहले इतना था अब इतना हो गया मतलब लेंथ के बढ़ने से एरिया बढ़ा अब उस लेंथ के जितने बढ़ने से जो एरिया बढ़ा उस रेट को हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया With respect to length. आगे बढ़ते हैं इसको मैं बाद में फिर से समझाता हूं स्क्वेयर वाला एग्जाम्पल 
डेल्टा एक्स क्या है ये सब नोटेशन है डिफ्रेंशिएशन में बारे बनाने वाले हैं वैसे ये कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है ये कॉन्सेप्ट कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम में तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए कैलकुलेशन आनी चाहिए लेकिन चैनल का नाम है फंडा फिजिक्स फंडा तो हम फंडामेंटल से ही ले रहे हैं डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्स सोचो ये एक्स डायरेक्शन है पहले इतना था इतना बड़ा तो इतना इसमें क्या आया चेंज वो चेंज है उसे मैं कैसे डिनोट करता हूँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में इतनी लेंथ थी पहले इतनी बढ़ गई तो इतनी पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई तो बड़ी कितनी इतनी जो बड़ी उसे हम कहेंगे डेल्टा वाई चेंज इन वाई वाई डायरेक्शन में जो चेंज आया दैट इज डेल्टा वाई डी एक्स अब डिफ्रेंशिएशन की क्वालिटी है डिफ्रेंशिएशन में हमें चेंज नहीं लेना है बहुत 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 छोटा चेंज लेना है एकदम छोटा चेंज तो डी एक्स डी एक्स क्या है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स एक्स में चेंज तो है ही लेकिन कैसा चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज मतलब बहुत 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 छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब इनफाइनाइट का मतलब अनंत इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब अनंत गुना छोटा जितना छोटा हम सोच सकते हैं उससे भी छोटा जहां हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाए अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं कोई एक चीटी यहां जा रही है इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब अनंत अच्छा अनंत को आप सापेक्ष में देखना अच्छा मैं समझता हूं एक चीटी यहां जा रही है बोर्ड पे तो बोर्ड अच्छा मैं बोर्ड को देख रहा हूं तो मुझे इतना ही दिख रहा है लेकिन चीटी यहां बैठकर अगर इसको देखे तो उसको ये व्हाइट वाला पूरा यही दिखेगा मतलब ये उसके लिए अनंत है तो इनफाइनेटली स्मॉल मतलब इतना छोटा कि जो हम सोच सके उससे भी छोटा बाल बाल को हम निकाल दे बाल का जो डायमीटर व्यास है उससे भी बहुत छोटा यानी कि इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन एक्स मतलब एक्स में चेंज तो होना है लेकिन इतना छोटा चेंज जिसे हम महसूस भी ना कर सके इतना छोटा डीवाई इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन वाई वही इनफाइनेटली स्मॉल चेंज और किस डायरेक्शन में वाई डिवाइड बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफेंशिएशन उसकी डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल डिवाइड बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई वाई का चेंज किसके साथ विथ रिस्पेक्ट टू X, X के साथ मतलब X को जितना मैं चेंज करता हूं उसके साथ साथ Y कितना चेंज हो रहा है X के साथ Y चेंज होगा सोचो ये X डायरेक्शन है ये Y डायरेक्शन ये एक लाइन है इस लाइन को मैं X ऊपर खींच रहा हूं तो X बड़ा X के साथ क्या बड़ा Y भी बड़ा तो X के साथ जितना अच्छा X कितना बड़ा इतना डेटा एक्स मिला मुझे तो इतना एक्स मिलने के साथ साथ इस लाइन को मैं यहां से यहां तक ले गया तो इतना एक्स मिला उसके साथ साथ वाई में भी इतना चेंज आया गया है डेटा वाई मैंने चेंज एक्स को ही किया था अच्छा मैंने यू आगे ले गया एक्स को चेंज करने की मेरी डिजायर थी मतलब मेरा जो मोटिव था वो एक्स को चेंज करने का था एक्स को चेंज करने का मोटिव से मैं इसको ऊपर ले गया लेकिन उसके साथ साथ वाई में भी चेंज आया तो एक्स के चेंज के साथ वाई में क्या चेंज आया दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर का एग्जाम्पल लेते हैं उससे ज्यादा समझ में आएगा फर्स्ट नोट इट डाउन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि ज्यादा समझ में आएगा ये एक स्क्वेयर है एस यू ए आई स्क्वेयर स्क्वेयर है जिसकी लेंथ एल है एल लेंथ का एक स्क्वेयर है उसकी लेंथ को मैं चेंज करता हूं अब स्क्वेयर है तो सभी साइड्स एल की होगी एक साइड को मैं अगर चेंज करता हूं तो सारी की सारी चेंज होती है तो मैं चेंज करता हूं 
स्क्वेर की लेंथ को मैं बढ़ा देता हूं मान लो मैंने यहाँ डी एल जितनी लेंथ बढ़ा दी तो इस तरफ भी उसकी लेंथ बढ़ गई डी एल जितनी लेंथ बढ़ गई स्क्वायर की लेंथ मैंने बढ़ा दी तो अब मैं लिखता हूँ एल आई यानी कि इनिशियल लेंथ ऑफ स्क्वायर पहले स्क्वायर की लेंथ क्या थी जब मैंने कुछ नहीं किया था तब एफ ए आई यानी इनिशियल एरिया ऑफ स्क्वेयर स्क्वेयर का एरिया हमें पता है साइड का स्क्वेयर साइड का वर्क कर देते हैं तो हमें स्क्वेयर का एरिया मिल जाता है तो इनिशियल जब मैंने कुछ नहीं किया था तब एल स्क्वेयर फाइनल लेंथ क्या हो गई उसकी एल प्लस मैंने ले लिया डी एल डी एल जितना डाल दिया पहला एल था पहले एल था उसके अंदर मैंने डी एल जितना डाल दिया तो हो गया एल प्लस डेल्टा फाइनल लेंथ इतनी हो गई तो फाइनल एरिया भी क्या हो गया साइड स्क्वायर अब साइड एल नहीं है अब साइड क्या हो गई एल प्लस डेल्टा एल सो साइड स्क्वायर यानी एल प्लस डी एल स्क्वायर अब मुझे फाइंड करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ यानी कि लेंथ को चेंज करने से एरिया कैसे चेंज होता है वो राइट मुझे फाइंड करना है तो लेते हैं डी ए बाई डी एल मुझे फाइंड करना है तो डी ए डी ए यानी यहां हमने लिखा था डी वाई क्या है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई उसी तरह डी ए यानी Infinitely small change in area. Area में बहुत छोटा सा चेंज एरिया में चेंज क्या हुआ है तो फाइनल जो है उसमें से इनिशियल सब सेट कर दे माइनस कर दे तो मिल जाएगा उसका चेंज लेंथ में भी फाइनल लेंथ उसमें से इनिशियल माइनस कर दे तो मिल जाएगा अब इनफाइनाइटली है क्यों यहाँ हमने जो लिया है वो क्या है डी एल डी एल का मतलब इनफाइनाइटली अगर इनफाइनाइटली नहीं होता तो डी एल नहीं लगता क्या लगता डेटा एल तो ये फाइनल ये फाइनल मेरे पास मेरे पास है एल प्लस डी एल स्क्वेर माइनस ए इनिशियल ए इनिशियल भी है एल स्क्वेर अपॉन एल फाइनल एल इनिशियल एल फाइनल भी मेरे पास है एल प्लस डी एल माइनस एल इनिशियल एल इनिशियल भी मेरे पास है एल अब जगह नहीं है नोटेड डाउन उसके बाद मैं रब करके करवाता हूं नोट कर लिया इसको वो स्टेप वापस मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप क्या है एल प्लस डी एल होल स्क्वेर माइनस एल स्क्वेर अपॉन एल प्लस डी एल माइनस होल स्क्वेयर इसको एक्सपांड कर दे वो हमें नाइन्थ में से सिखाया जाता है कैसा करते हैं फर्स्ट एल स्क्वेयर प्लस सबका मल्टीप्लीकेशन टू एल डी एल प्लस लास्ट का स्क्वेयर डी एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर जो कि पहले से था अपॉन प्लस एल एंड माइनस एल कट बचा डी एल इज इक्वल टू प्लस एल स्क्वेर माइनस एल स्क्वेर कट बचा टू एल डी एल प्लस डी एल स्क्वेर अपॉन डी एल इज इक्वल टू इनमें से कॉमन कौन कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं डी एल कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या इन ब्रैकेट डी एल निकल गया टू एल डी एल था डी एल निकल गया बचा टू एल प्लस 
डीएल दो बार था एक बार बाहर आ गया बच्चा डीएल अपॉन डी है डीएल डीएल कट बच्चा टू एल प्लस डीएल कहाँ से आ रहा है ये इसके लेफ्ट साइड में क्या था डी ए अपॉन डी एल यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ लेंथ को चेंज करने से एरिया कितना चेंज होता है उसका रेट डी अच्छा डी ए अपॉन डी एल इसमें से एक चीज को मैं लिख ही नहीं रहा डी एल को सिर्फ लिखता हूं टू एल क्यों उसका रीजन लिखते हैं डी एल इज लेस देन लेस देन एल यहाँ तो टू एल है लेकिन वो तो एल से भी बहुत छोटा है तो टू एल से तो बहुत छोटा ही होगा डी एल का मतलब भी हमने क्या कहा था इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन लेंथ डेटा एक्स यानी चेंज इन एक्स डी एक्स यानी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स डेटा वाई यानी चेंज इन वाई बट डी वाई यानी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज बहुत 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 छोटा सा स्मॉल चेंज इन वाई जिसे हम सोच भी ना सके वैसे ही डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ लेकिन यहाँ क्या है डी एल इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन लेंथ जिसे मैं लिखता नहीं बहुत छोटा है इसलिए लिखने की जरूरत क्यों जरूरत नहीं है अब सोचो आप इससे दो लाख रुपये मांग रहे हो वो दो लाख में एक रुपया कम दे अब उससे झगड़ने जाओगे उससे लड़ने जाओगे नहीं जाओगे आप उसे जाने दोगे ठीक है अब इतने सारे अमाउंट में इतना मैंने तो दो लाख की बात है बात की अब दो हज़ार में भी एक रुपये का जनरल हिसाब दो सौ में भी एक रुपये का जनरल हिसाब हम नहीं करते ये तो बहुत 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 छोटा है दो लाख से एक के कंपेरिजन जो है उससे भी ये कितना है बहुत 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 छोटा तो इसको इग्नोर कर देंगे बच्चा टूएल तो ये आ गया हमारा आंसर एरिया का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ टू एल सो ये है पूरा विकलन डिफ्रेंशिएशन उसको कैसे करते हैं ये बेसिक मेथड है लेकिन ये जनरली ये मेथड हम यूज नहीं करते हम डायरेक्ट उसके फॉर्मूलाज यूज करेंगे फॉर्मूलाज एकदम इजी है ये सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है इतना हार्ड ये नहीं है एक्चुअल में बहुत मजेदार है बहुत मजेदार आप जितना इसको करोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और उतना ही वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिशियल भी रहेगा नोट इट डाउन सो गाइज लेट्स स्टार्ट फॉर्म्यूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन बहुत सारे फॉर्मूला है लेकिन अभी जितने हमें चाहिए उतने ही मैं ले रहा हूँ वैसे इसमें ही सारा 90 परसेंट फिजिक्स इसमें आ जाएगा कहीं कहीं 10 परसेंट फिजिक्स में ऐसा है कि बहुत हाई लेवल के फॉर्मूला चाहिए वो भी नहीं ले रहे जब आएंगे वो फॉर्मूले तभी हम उसको लेंगे पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स रेस टू एन मतलब किसी भी एक्स की कुछ पावर हो उसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में खुद के रिस्पेक्ट में इसको कैसे करें उसके लिए फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है जब ऐसा फॉर्मेट आए इसी फॉर्मेट के लिए ये फॉर्मूला है ऐसा फॉर्मेट आए तो जो ऊपर है वो छड़ांग लगाकर आगे आ जाएगा एन जो भी ऊपर है कौन है उससे लेना देना नहीं है कुछ पावर है वो छलंग लगा के आ गए बचा कौन एक्स ऊपर जो था वो छलंग लगा के नीचे आया तो उसमें बचेगा एन माइनस वन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन अब ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है इसको फॉर्मेट को पकड़ना है इसमें कुछ भी आ सकता है जैसे कि मैं एक्स की जगह और कुछ ले लू डी बाई डी पार्थ तो पाथ का पाथ के रिस्पेक्ट में ऊपर पावर है तो पावर छलांग लगा के आगे बचा पाथ पावर माइनस वाई कुछ भी आ सकता है डी बाई डी लल्लू
लल्लू रेस टू टी क्या आ जाएगा लल्लू रेस टू टी माइनस कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है फॉर्मेट देखना है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में है और उसके ऊपर है कुछ पावर आगे के जितने फॉर्मूले में लिखा होगा सारे के सारे फॉर्मेट याद रखने हैं बाकी फॉर्मूले में भी कुछ भी आ सकता है ऐसे हाँ ऐसे भी आ सकता है एक्स की जगह डी बाई डी वाई वाई रेस टू एम तो क्या हो जाएगा एम वाई रेस टू एम माइनस वन सो फॉर्मेट ही याद रखना है सारे फॉर्मूले में अभी लिखवा रहा हूँ लेकिन फॉर्मेट खास आप समझ लीजिए तो शुरू करते हैं गाइस फॉर्मूलाज ये लिखा है ओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैंने अभी लिखवाया डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन डी बाई डी एक्स एक्स खुद का खुद के रिस्पेक्ट में मतलब खुद का खुद के रिस्पेक्ट में बढ़ना तो मैं जितना बढ़ूंगा उतना बढ़ूंगा तो वन ऐसे भी सोच सकते हो एक्स यहाँ से ज्वाइन कर दो डी एक्स अपॉन डी एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी वन डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स एक्स ए डी एक्स बाई डी एक्स यानी वन क्या बचेगा ए जहाँ ए इज इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट डिफ्रेंशिएशन में अगर कहीं कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा उसको डिफ्रेंशिएशन से कुछ लेना देना नहीं है और डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो बच्चा उसका करना है बच्चा कौन एक्स खुद का खुद के रिस्पेक्ट में वन ए वन जा ए जब कॉन्स्टेंट हो तब बाहर आ जाएगा फोर्थ d बाई डी एक्स ए अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट है तो बाहर नहीं आएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा जीरो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके साथ अगर a है तो a बाहर आ जाता है लेकिन a अकेला है यानी कि कॉन्स्टेंट अकेला है तो क्या हो जाएगा जीरो फिफ्थ d बाई डी एक्स एल एन एक्स एल एन यानी लो एल एन एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट एक्स सिक्स डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स ई का ई ही होता है ई रेस टू ई क्या है वो आपको पता नहीं होगा शायद ई एक कॉन्स्टेंट है नेपियस कॉन्स्टेंट ये ऐसा कॉन्स्टेंट पाया गया है जिसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी करो वो ऐसा कैसा कुत्ते की दुम कुछ भी करो तुम कुछ भी वो बदलता ही नहीं है ई एस टू एक्स ई रेस टू एक्स ऐसा कॉन्स्टेंट नेपियर ने इसको सर्च किया था इसलिए उसका नाम दिया गया है नेपियर कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट सेवन वन एट होगी वो आगे आने ही वाला है ये सिक्स सेवेंथ डी बाई डी एक्स साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स एट डी बाई डी एक्स कोस एक्स कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स सब फॉर्मूला है रटे लगा नहीं है लेकिन फॉर्मूला नहीं फॉर्मेट को याद रखना है नाइन्थ डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेर एक्स डी बाई डी एक्स कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स स्क्वेर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स दिख रहा है ओके माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स ये सारे ट्रिकोनोमेट्री के फॉर्मूला है 
इसमें एक बात नोट करने जैसी है ये कोई फिजिक्स का या मैथ्स का रूल नहीं है लेकिन नोट कर सकते हैं जिससे कि हम याद रख सकें जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ माइनस है कोस उसका पहला लेटर सी तो सामने आया माइनस कोट उसका पहला लेटर सी सामने आया माइनस ओसे उसका पहला लेटर सी सामने आया माइनस जहाँ जहाँ सी है वहाँ सामने माइनस ये कोई फिजिक्स नहीं है ये कोई मैथ्स नहीं है ये नोट किया है हमने हमारे ये मेमोराइज करने के लिए है फॉर आवर कन्वीनियंस ऐसा कोई फिजिक्स का रूल नहीं है सो दिस आर द फॉर्मूलाज ऑफ डिफ्रेंशिएशन इसको करके इसको रटा मार के रटा ही मारना पड़ेगा इसकी फॉर्मेट को याद करके हम उसके एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं ये बहुत 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 ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारे लिए यूजफुल है सो नोट इट डाउन सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अभी बेसिक इंट्रोडक्शन के एग्जांपल थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल हम लेते हैं जो इजी है उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफिकल्ट भी लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन प्लस साइन एक्स प्लस एन एक्स फाइन इसको फाइन करना है तो सबसे पहले सबको डी बाई डी एक्स मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स सबके जो फॉर्मूले है वो हम अप्लाई करेंगे एक्स रेस टू एन पावर छलांग लगा के आगे पावर में से माइनस वन साइन का फॉर्मूला हमें पता है ओस एक्स टेन का भी पता है सेक्स प्लेयर एक्स दिस इज आंसर एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें ही एग्जाम्पल डी बाई डी वाई एल एन वाई प्लस ई रेस टू वाई प्लस ओस वाई सोल्व करते हैं इसको सबसे पहले सबको डी बाई डी वाई मिल जाएगा डी बाई डी वाई एल एन वाई डी बाई डी वाई ई रेस टू वाई डी बाई डी वाई ओस वाई एल एन वाई का वन अपॉन वाई ई रेस टू वाई कुत्ते की गुम से कुछ फर्क पड़ता नहीं है ओस वाई सी आया सी का हमेशा माइनस सॉरी फॉर इनकनवीनियंस थोड़े दिनों में ये जो इनकनवीनियंस है वो आई सोल्व इट ई रेस टू वाई कोस कोस का होता है साइन लेकिन सी है तो याद आना चाहिए माइनस साइन वाई वन अपॉन वाई ई रेस टू वाई प्लस माइनस माइनस साइन वाई नोट इट डाउन और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं डी बाई डी एक्स अच्छा और कुछ लेते हैं इस बार डी बाई डी जेड सेक्स जेड प्लस सेड रेस टू फाइव सोल्व करते हैं इसे पहले सबको डी बाई डी जेड डी बाई डी जेड से डी बाई डी जेड जेड रेस टू फाइव सेक जेड का सेक का हमें पता है सेक टेन फॉर्मूलाज का फॉर्मेट याद होना जरूरी है सेक जेड का सेक जेड टेन जेड और जेड रेस टू फाइव का फाइव जेड रेस टू फाइव माइनस वन पावर आगे आ जाएगी पावर माइनस वन सेक जेड टेन जेड फाइव जेड रेस टू फोर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं डी बाई डी एल थ्री एल स्क्वेर प्लस एल क्यू प्लस 
ln l plus e raised to l कुछ से सोल्व करें पहले बाद में सॉल्यूशन देखें ट्राई करें सोल्व करता हूँ मैं इज इक्वल टू सबसे पहले सबको दे देते हैं d बाय d l d बाय d l three l square d बाय d l l cube d बाय d l ln l d बाय d l e raised to l स्पेस यहाँ कम है मैं वहाँ लिख रहा हूँ three l square इसमें three कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जिसका डिफरेंशिएशन करना है जिसके रिस्पेक्ट में वो भी है मतलब कांस्टेंट कहां आ जाएगा आगे 3 d by dl बचा l स्क्वायर यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे पावर का पावर का डिफरेंशिएशन 3 l 3 1 उसके बाद ln ln का 1 upon L अगर ln x होता है तो 1 upon x ln L है तो 1 upon L उसके बाद e raised to L कुत्ते की दूम e raised to L उसका कुछ करना नहीं है 3 अब L square का फिर से power वाला formula 2 L 2 minus 1 3 L 3 minus 1 2 1 upon L e raised to L 3 2 जा 6 L 2 minus 1 यानी 1 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्लस 3 L square 1 upon L e raise to L this is answer एक एक्जाम्पल ओमक में D by D P P raise to N P raise to M 5p इसको खुद से ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें सो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन लेक्चर इसके बाद भी एक दो लेक्चर लेने हैं जिसमें एग्जांपल लेंगे उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देखेंगे वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे दिस इज माय चैनल फिजिक्स फंडा बाय पार्थ सर लाइक इट subscribe it only if you really really like it only if you are uh, getting something from it you are uh, learning something from it then like it subscribe it and share it thank you